हिस्ट्री and that is the thing ki newton published it as we know usi book mein unhone apne sare laws of motion universal law of gravitation include published kiya tha that's why the book has been so ground breaking so aaj unki birth anniversary hai unki entire greatness indeed unki greatness ka ek small fraction bhi is chote se video mein to hum log nahi cover kar sakte but i will try to show my gratitude toward the great sir isaac newton and yahan pe hum log unki थोड़ी लाइफ हिस्ट्री को कवर करेंगे एंड सो लेट्स जस्ट बिगिन विद उनका बर्थ एंड दैट वाज ऑन द डेट ऑफ टुडे इन द सेम मंथ दैट इज ऑन 4th ऑफ जनवरी इन द ईयर ऑफ 1643 न्यूटन वाज बोर्न इन अ फार्मर्स फैमिली एंड लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि बिफोर हिज बर्थ उनके फादर 3 मंथ्स बिफोर हिज बर्थ ऑलरेडी पास अवे कर गए and that was the thing ki baad mein newton ka naam that is isaac newton unke father ke name ke hi after rakha gaya so we say ki unka father ka name bhi isaac newton hi tha jab newton only 3 years ke the in age when he was just 3 years old tab unki mother ne fir se shaadi kar li and then she started living with her new husband fir uh, newton ko unke grand parents ke sath uh, rakh diya gaya so he was later living with his grand parents and from his childhood he had been very curious about things like stars planets like as we know us time pe utni jyada ground breaking discoveries in science or physics in philosophy nahi hui thi and it was newton who just started all of this ki jo bhi ground breaking researches aaj bhi ho rahi hain all are happening on the base of sir isaac newton ki discovery things like ki white light is composed of the seven different colors the seven colors of the rainbow things like the laws of motion and newton turned everything upside down jab log aristotle mein believe karte the jab log things like a uh, ptolemy mein believe karte the and then came the great sir isaac newton who turned everything so baad mein kya hua ki when newton was actually 12 years in age tab wo school jana shuru kiye at king's school grantham एंड सिंस उनके बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं थे हिंदी उनके फ्रेंड्स बनते ही नहीं थे क्योंकि उनका जो नेचर था ना वो बहुत ही अलग टाइप का था ही वाज वेरी वॉयलेंट एंड एंगर टाइप पर्सन सिंस एंड वो उनका क्या बेसिकली था कि कि सिंस हिज चाइल्डहुड ही नेवर सा हिज पेरेंट्स लव टुवर्ड्स हिम एंड दैट इज द थिंग कि उन्हें अकेले रहना पसंद था सो ही कुडंट इवन मेक एनी फ्रेंड्स एंड वो बहुत ही जिद्दी टाइप के थे That is the reason कि उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर उनकी मदर का जो के जो सेकेंड हजबेंड थे उनकी भी डेथ हो गई तो फिर उनकी मदर वापस न्यूटन के साथ रहने लगी उनकी मदर तो इंडी चाहती थी कि न्यूटन फार्मिंग करे वो एक फार्मर बन जाए लेकिन न्यूटन फार्मिंग नहीं करना चाहते थे एग्रीकल्चर नहीं करना चाहते थे he always wanted to do something great something ground breaking something outstanding and that is what he had actually done बाद में न्यूटन फिर से स्कूल जाना शुरू किए एंड देन ही डिसाइडेड कि अब वो एक टॉपर बनेंगे नाउ ही डिसाइडेड दैट ही विल स्टडी हार्ड एंड हार्ड एंड ही विल डू समथिंग स्पेशल एंड ही रियली डिड एंड लैटर इन हिज लाइफ ही आल्सो वेंट टू द ग्रेट कॉलेज नोन एज द ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज बाद में वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज भी गए एंड इन ऑर्डर टू पे हिज फी एंड द थिंग्स रेस्ट लाइक थिंग्स तो बाद में वो मनी के लिए वो पैसे कमाने के लिए अब जो उनके ट्रिनिटी कॉलेज के रिच स्टूडेंट्स थे वहां पे काम भी करने लगे बट लैटर ही आल्सो स्टार्टेड गेटिंग स्कॉलरशिप एंड अलोंग विद स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी ही आल्सो डिड मेनी ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च लाइक कैलकुलस नाउ लेट मी टेल यू बाद में क्या हुआ कि बाद में प्लेग स्प्रेड किया एंड व्हेन ऑल ऑफ इट हैपेंड तब जितने भी कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स थे तो वहां पे कैम्ब्रिज को डिस्क्लोज कर दिया गया एंड देन व्हाट वाज हैपनिंग कि सारे स्टूडेंट्स को फिर से 
घर जाना पड़ा एंड दैट वॉज द मोमेंट कि हम लोग स्टोरी सुनते हैं कि न्यूटन के सर पे एक एप्पल गिरा था एक्चुअल में दिस ऑल्सो कंसिडर टू बी एन एपो क्राइफिल कि एप्पल न्यूटन के सर पे नहीं गिरा था मोस्टली द स्टोरी दैट इज पॉपुलर अमोंग ग्रेट पर्सन इज कि वो एप्पल न्यूटन के हेड पे नहीं गिरा इंडीड न्यूटन ने उस एप्पल को गिरते हुए देखा इन हिज गार्डन फ्रॉम एन एप्पल ट्री एंड दैट इज वेन ही रियलाइज कि समथिंग रियली अट्रैक्ट ऑल ऑफ द थिंग्स डाउनवर्ड कि ऐसी कोई फोर्स है जो चीजों को डाउनवर्ड अट्रैक्ट कर दिया एंड देन ही क्वेश्चन दैट इफ द एप्पल फॉल्स सो डज द मून आल्सो फॉल ही लुक्ड अप एट द मून कि ये मून अर्थ पे आके क्रैश क्यों नहीं कर जाता व्हाई डज इट इट इंडीड हिट द अर्थ बाद में उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट भी किया कि अगर हम लोग एक कैनन ले लें एंड वहां से कैनन बॉल्स फायर करें तो अगर उसकी हाइट अपवर्ड इनफ होगी जब तक हम लोग इस कैनन बॉल की स्पीड लो रखेंगे इंडीड ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी एक पैराबोलिक पाथ में एंड फिर क्या होगा फिर ये वापस अर्थ पे रिटर्न कर जाएगी लेकिन जैसे हम लोग इसकी जो भी फोर्स हम लोग इसको इस पर एग्जर्ट कर रहे वो इंक्रीज करेंगे इसकी एक्सेलरेशन वेलोसिटी इंक्रीज करते रहेंगे तो इंडीड ये फादर एंड फादर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एंड देन इन दॉट एक्सपेरिमेंट न्यूटन सा कि अगर हम लोग इसे बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दें तब ये अर्थ पे रिटर्न करेगी ही नहीं इंडीड ये सर्कुलर ऑर्बिट में जाएगी अराउंड द अर्थ एंड दैट इज व्हाट मून एक्चुअली डज तो हो क्या रहा है कि मून को अर्थ उसी ग्रेविटेशन फोर्स से पुश कर एक्चुअल में अपने टूवर्ड्स पुल कर रही है बट इट नेवर हिट्स द अर्थ बिकॉज इट फॉल्स अराउंड द अर्थ नॉट ऑन द अर्थ That is the thing कि यहाँ पे अगर जब एप्पल टूटेगा तो इसके पास जीरो इनिशियल वेलोसिटी है इट विल जस्ट फॉल ऑन द अर्थ लेकिन जो मून की वेलोसिटी है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वॉट ही एक्चुअली नेम्ड टू दिस फोर्स एंड दैट इज द रीजन ये फोर्स सिर्फ इस बार इसकी जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो नहीं चेंज कर पाएगी इंडीड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज करती है एंड दैट हैपन्स टू बी कंटिन्यूसली एंड द मून ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ लेकिन फिर भी सर आइजिक न्यूटन को चेक करना था कि वेदर ये क्या होगा कि क्या ये फोर्स यूनिवर्सल है राइट right? कि या फिर ये फोर्स सिर्फ अर्थ के पास है लाइक द एप्पल फोर्स लेकिन क्या अगर मून पे भी एक एप्पल गिरे तो विल इट जस्ट फॉल डाउनवर्ड विल इट हिट द मून सर्फिस जूपिटर पे सैटर्न पे या फिर सन पे थिंग्स लाइक दैट तो उन्हें रेली में चेक करना था कि इज द फोर्स यूनिवर्सल यूनिवर्सल और इज इट रियली कि ये सिर्फ अर्थ पे एग्जिस्ट करता है एंड देन केम द ईयर जहाँ पे कॉमेट देखा गया वहाँ पे बेसिकली दैट वॉज द हालीज कॉमेट एंड हालीज कॉमेट एज वी नो कि ये बहुत ही रेयरली दिखता है दैट इज आफ्टर अ पीरियड ऑफ वेरी लॉन्ग टाइम हालीज कॉमेट रियली एपियर्स न्यूटन ने देखा सिर्फ पहले कॉमेट इन दैट टाइम कैम्ब्रिज में देखा गया था इन द ट्रिनिटी कॉलेज बाद में व्हाट न्यूटन नोटिस कि पहले तो हाल ही कॉमेट देखा बट देन व्हाट द साइंटिस्ट सा कि सन को ऑर्बिट करते अराउंड फिर से कॉमेट रीअपियर कर रहा है दैट इज पहले तो ये कॉमेट सन के पास जा रहा था एंड सन से आते हुए एनदर कॉमेट अपियर कर रहा है देन न्यूटन थॉट कि दोनों कॉमेट एक्चुअल में सेम है इंडीड वॉट ही थॉट कि यहाँ पे ये जो कॉमेट जब सन के टूवर्ड्स जा रहा था तो सन के ग्रेविटेशन फील्ड ने ग्रेविटेशन फोर्स ने इसे इसकी पाथ को क्या कर डिस्टोर्ट कर दिया होगा एंड देन इट फॉलोज अ बैकवर्ड पाथ एंड ये हमें फिर से दिखा इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन तब उन्हें पता चला कि ये फोर्स ना कि सिर्फ अर्थली है इंडीड दिस इज यूनिवर्सल एंड दिस ऑल्सो सोल्व द फॉलोइंग एप्पल इन द फॉलोइंग मून प्रॉब्लम That was क्योंकि पहले बिलीव किया जाता था बाई द ग्रेट फिलोसोफर्स लाइक एरिस्टोटल के जो हमारे अर्थ पे लॉज एग्जिस्ट करते हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम द लॉज दैट आर इन देवेंस राइट अपर्स अप टू अर्स एंड दैट इज द थिंग इन देवेंस फॉर द सेलेस्टियल बॉडीज लेकिन न्यूटन ने इन सारे लॉज को यूनिफाई कर दिया यानी कि जो हमारे अर्थ पे लॉज होल्ड करती हैं सेम लॉज हेवन हेवनली बॉडीज के लिए भी होल्ड करती हैं सेम लॉज डू होल्ड इवन फॉर द हेवन्स इवन फॉर द सेलेस्टियल बॉडीज सो व्हाट न्यूटन डिड वाज यूनिफिकेशन सिर्फ फिजिक्स में दिस इज सो कॉमन इन फिजिक्स कि एक न्यू अगर हम लोग ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च की बात करें सो दैट इज जस्ट यूनिफिकेशन हम लोग डिफरेंट थेरीज को यूनिफाई करते हैं एंड समराइज करते हैं कि एक इक्वेशन से हम लोग दो डिफरेंट काइंड ऑफ इक्वेशन 
को एक्सप्लेन कर सकें दैट इज वॉट इन डीड हैपन्स इन फिजिक्स एंड दैट इज कॉल्ड to be a great revolution a great discovery and that is what newton did unifying the laws of earth to the laws of the heavens newton discovered gravity in the same time he also worked out with newton's uh, laws of motion and jo calculus ke discovery ki baat aati hai that calculus actually me newton ne sirf isliye invent kiya taki wo fa- uh, falling apple and the falling moon problem ko solve kar sake so you can just guess ki baad mein jab unhone ye sare discoveries kar li then he turned 26 yani ki itne kam age mein already he had met so many ground breaking researches and talking again about calculus that was just done on a dare taki wo ye kind ke problems which really developed curiosity in him solve kar sake and then newton even went on further he also discovered many laws in optics the most special being about the dispersion of light ki light actually mein white light ko agar hum log ek prism se pass karte hain tab ye seven different colors mein uh, form karti hai so pehle scientists think karte the ki prism mein kuch aise components hain jo ki white light se wahan pe pass kare to ye seven colors produce karta hai but then what newton did कि उन्होंने एक प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास किया एंड एक दूसरा प्रिज्म लिया तो वहां पे जो भी सेवन कलर्स थे उन सातों कलरों को एक दूसरे प्रिज्म से पास किया एंड देन व्हाट वाज व्हाट ही वाज सीन वाज रियल स्पेशल थिंग कि उन्हें फिर से व्हाइट लाइट दिख रही है तो यहां से उन्होंने प्रूव किया इस एक्सपेरिमेंट से कि एक्चुअल में इट इज नॉट द प्रिज्म दैट इज स्पेशल कि यहां इससे हम लोग इसे कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं और थिंग्स लाइक इसके कंपोनेंट्स बना सकते हैं प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडीड व्हाइट लाइट कंपोज्ड ही होती है ऑफ सेवन डिफरेंट कलर तो अगर हम लोग प्रिज्म से पास करते हैं इट डज नथिंग मोर देन टू स्कैटर इट देन टू डिस्पर्स इट इनटू इट्स ओरिजिनल कंपोनेंट्स एंड इफ वी पास द ओरिजिनल कंपोनेंट्स अगेन तो ये व्हाइट लाइट फॉर्म करती है एंड दैट इज द कॉज why we actually see rainbows so initially jo discovery thi na initially kya hua the of the great other persons like robert hook jinhone first time cell ki bhi discovery ki thi who was also in the royal society at the same time as was the great sir isaac newton to so, robert hook ne is discovery ko oppose kiya and there was the battle going on between robert hook and sir isaac newton उसके पहले तो सर आइजक न्यूटन बोल्डली अपने डिस्कवरीज किसी के सामने रखते भी नहीं थे बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम उन्होंने इतनी कॉन्फिडेंटली अपनी डिस्कवरी को शो की और शो किया बट स्टिल ही वाज अपोज्ड बाय दिस फैक्ट लेकिन बाद में इसे इंडीड एक्सेप्ट किया गया कि या न्यूटन इज राइट व्हाइट लाइट इज एक्चुअली कंपोज ऑफ सेवन डिफरेंट कलर्स ऑफ रेनबो एंड दैट वाज द थिंग लैटर ही हैड शो लैटर न्यूटन नॉट जस्ट बिकेम द फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी न्यूटन को द प्रेसिडेंट ऑफ रॉयल सोसाइटी भी बनाया गया सो यू कैन जस्ट गेस कि ये कितना बड़ा ऑनर हैड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द रॉयल सोसाइटी एंड लैटर क्या हुआ उन्होंने और भी ग्रेट रिसर्चेस की and even he published his own book that was the principia that is philosophia naturalis principia mathematica iski agar uh, dekhe so i also have the book right now this is the philosophia naturalis principia mathematica yani ki mathematical principles of natural philosophy aur isi book mein sir isaac newton ne apne laws of motion and universal law of gravitation ko publish kiya so this is a set of theorems axioms and jo bhi newton ne discoveries ki thi so this book is really very hard even for me to understand like main jo bhi book pick up karta hu aur actually mein usme jo bhi mujhe difficult lagta hai after two or three days mere liye wo cheeze easy ho jati hai but i am still struggling with this book but i have also decided main ise fully understand karunga actually mein newton ne iske three volumes present ki thi the first the there were actually three books the first book second book and the third book this is composed of all so it is not ki aise teen fact books hain indeed isme sari hain right here that is the thing this is a really great and excellent book and as professor hawking himself mentions in it uh, in his brief history of time which is also international best seller that principia is the most important sir single work ever published in history and let me also tell you some interesting facts ki sir isaac newton baad mein science se jyada religion pe bhi likhte the and indeed 14 to 15 years of his life after the discovery of gravitational force 
तो उन्होंने सिर्फ बाइबल पढ़ने में एक्सपेंड का एक्सपेंड कर दिया दैट वॉज द थिंग ही वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बाइबल इन थिंग्स लाइक दैट एंड ही वॉज वेरी रिलीजियस टाइप पर्सन एंड ही वुड ऑल्सो बिलीव इन थिंग्स लाइक फिलोसफर्स स्टोन दैट इज एक ऐसा स्टोन जो कि किसी भी मेटल को किसी भी कांड के मटेरियल को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है एंड थिंग्स लाइक अगर कोई भी उसका पाउडर पाउडर बना के पी जाए इन वॉटर तो वो पर्सन इमोटल बन जाएगा यू विल गेन इटर्निटी थिंग्स लाइक दैट कि वो मरेगा नहीं कभी भी एंड थिंग्स लाइक दैट सो दैट रियली सीम्स ऑड लाइक दिस पर्टिकुलरली फॉर अ साइंटिस्ट यानी कि एक ऐसे साइंटिस्ट जो कि इतने सारे फिजिसिस्ट इंडीड ऑल ग्रेट फिजिसिस्ट के इंस्पिरेशन रहे हैं वो ऐसी कैंड की चीज़ों में बिलीव करते थे आई एक्चुअली डोंट बिलीव सिंस दिस इज द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी राइट बट दैट वॉज आई गेस सेवनटीन सेंचुरी तो वो ऐसी चीज़ों में बिलीव करते थे बट दैट वॉज हिज पर्सनल बिलीव तो हम लोग पर्सनल बिलीफ तो नहीं चेंज कर सकते एंड वी शुड ऑन ऑल्सो वेरी मच फोकस ऑन द पर्सनल बिलीफ ऑफ एनी पर्सन वो ऐसा खुद में बिलीव करते थे वी डोंट हैव एनी राइट टू कमेंट ऑन दैट और गिव आवर ओपिनियंस ऑन दैट सो आई एम सॉरी आई एम रियली सॉरी फॉर दैट एंड थिंग्स लाइक तो बाद में क्या हुआ कि वो सेवनटीन इन द ईयर ऑफ सेवनटीन ऑन थर्टी मार्च को उनकी डेथ हो गई and that was the thing that is really a sad moment this march is also about to approach and march is the really month jahan pe professor hawking ki death hui and things like even the great scientist on 14th march the alba the great professor albert einstein ka bhi wahan pe birth hua tha to 31st march ko in 1727 unki death ho gayi a really sad moment for everybody lekin remember ki unke jo laws hain wo aaj bhi use kiye jate hain and newton really is immortal although he was running after things like philosophers stone ki wo uh, koi bhi immortal ban sakta hai but he without even that he really is immortal aaj bhi unka naam books and textbooks mein likha jata hai and whenever we study physics to jis scientist ke laws hum log sabse pehle padhte hain those are the laws of sir isaac newton things like the newtons the great newtons the universal law of gravitation ya fir call out the laws of motion in things like that and every next generation even will continue to study about newton's laws although baad mein bahut sare laws ko disprove kiya kar diya gaya by other great physicists like even professor sir uh, albert einstein लेकिन स्टिल वी बिलीव कि जो भी स्पेशल केसेस के लिए न्यूटनियन फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स होल्ड करती है उन स्पेशल केसेस में वी डोंट गो आफ्टर स्पेशल रिलेटिविटी एंड जनरल रिलेटिविटी हम आज भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही यूज करते हैं बिकॉज दे आर सो सिंपल एंड सो फंडामेंटल दे कैन बी इजिली यूज एंड इजिली अंडरस्टूड and that was the thing so i really also like to thank to sir isaac newton because of him i have learned so many things and he is uh, my inspiration i consider him to be the greatest physicist and astronomer and philosopher mathematician the world has ever seen and that was just all for today thanks to you always in jain jai bharat